Un meraviglioso saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ancora da Mazzara del Vallo, ma ovviamente sto per tornare a Milano dopo questi due giorni straordinari per l'inaugurazione dell'Interclub Mazzara del Vallo, 200 soci che hanno avuto l'onore anche dell'intervento telefonico in diretta del presidente Marotta. Potete vederlo e rivivere l'intero reportage di questa due giorni siciliana nel precedente video editoriale. Sono appena stato a vedere il satiro danzante qui nella chiesa di Sant'Egidio, un reperto archeologico straordinario scoperto nel 1998, pensate, da un peschereccio a 480 metri di profondità e devo dire una scoperta archeologica sensazionale. Se capitate qui a Mazzara non perdetevi ovviamente la visita al museo che è stato apposta inaugurato anche con altri reperti, ma il più importante è naturalmente il satiro danzante in epoca ellenistica. Facciamo anche un po' di cultura. Oggi è il compleanno del mio grande amico Jürgen Klisman, 60 anni, giocatore più colto e intelligente che abbia mai conosciuto, anche qui se volete averne la prova andate nel video editoriale dello scorso 12 luglio su questo canale e potrete rendervi conto. Tanti auguri naturalmente a Jürgen Klisman, grandissimo Jürgen. Volevo parlarvi in questo video editoriale, mentre il mercato ormai anche quelli insomma, un pochino più tardivi hanno capito in realtà che le occasioni l'Inter le farà dopo Ferragosto, quindi a campionato già iniziato, però intanto ci sono i esuberi che stanno andando via, tra Agumè, eh, perché questa è la verità, insomma Ausilio continua a raccogliere il suo tesoretto, insomma Agumè praticamente è eh, un, un affare che è stato fatto, adesso ci sono da piazzare anche altri giocatori, il più difficile è Correa, io aspetto sempre i comunicati ufficiali, vedremo poi cosa succederà ad Arnautovic, però insomma Salcedo, Satriano, Radu, Insomma, pian piano diciamo che si riesce in qualche modo a portare a casa qualche, qualche soldino. Poi ci sono i giovani che avete visto, come Camatè, ovviamente come Quieto, eh, da, da piazzare, ma alcuni sono già stati piazzati. Il tesoretto di ausilio servirà naturalmente per vedere di inserire anche una punta eventualmente in sostituzione di Arnautovic, se davvero andrà via negli ultimi giorni di mercato. Quindi diciamo che anche quest'anno il buon Piero Ausilio, io poi le ufficialità le do quando sono conclamate, però diciamo che insomma un po' di milioni sono già stati raccolti proprio dalle cessioni dei vari giocatori, Doisen, insomma Agume, l'elenco è lunghissimo, non sto naturalmente a, a spiegarveli tutti. Anche Fontana Rosa secondo me può essere un profilo che porterà piccole cifre perché magari i giocatori ripeto vanno via in prestito e poi naturalmente c'è la formula di Valentin Carboni che viene studiata di ora in ora per fare in modo che il giocatore in qualche modo che l'Inter non perda il giocatore. La cosa che più mi ha incuriosito però di questo periodo non so se avete letto Walter Zenga con una cordata sta per prendersi il Siena o comunque questa sarebbe la sua intenzione quindi di ripercorrere magari le orme di Beppe Marotta come presidente e Octri, attenzione, questa è un po' la notizia del giorno che riportano alcuni quotidiani, Octri avrebbe venduto a niente po' po' di meno che a Kylian Mbappé, cioè praticamente oggi il più forte giocatore del mondo, il Kain, perché Octri aveva ovviamente delle quote importanti nel Kain, Kain è una città della Normandia, ci sono appena stato per il D-Day, milita nella seconda divisione francese, però fa sensazione perché... Di solito, insomma, sono ovviamente le società che comprano i giocatori e qui Octri ha deciso di impegnarsi soltanto, soltanto nell'Inter, soltanto, soltanto nell'Inter. E quindi in pratica Mbappé sta per diventare, così si dice, uno degli azionisti del CAI. Non so se la notizia verrà confermata, però mi sembra un'altra prova, insomma, sottolineata anche dal presidente Marotta dell'impegno di Octri che perlomeno secondo me fino al 2027 sarà esclusivamente per l'Inter. Però ragazzi fa sensazione se ci pensate, cioè eh, adesso addirittura i giocatori, i calciatori, si comprano loro i club, è eh, segno che evidentemente insomma di soldi ne hanno guadagnati fin troppi se addirittura si avventurano 
nella carica di presidente, anche se il presidente, insomma, Marotta non è un ex calciatore, ovviamente ha fatto tutta una carriera particolare e quindi non rientra in questa categoria. Però se veramente domani Walter Zenga dovesse diventare presidente del Siena e, e magari Mbappé è consigliere proprietario, insomma, dei Kain, sono, sono cose che, che ci fanno abbastanza sensazione, perlomeno a me fanno sensazione. Allora, tempo di vacanze, tra l'altro voi sapete che c'è sempre qualche amico che sul mio canale così eh, mi chiede naturalmente una sorta di cross promotion, di collaborazione, Io sono ben lieto quando si tratta di amici, non avete ancora deciso dove andare in vacanza? Perché magari non avete deciso? O volete magari fare delle vacanze? Perché ci sta ragazzi, il periodo non è facile per nessuno, delle vacanze senza spendere un'enormità. Allora Giulio Grasso, che è un mio amico, un grande interista, proprietario dell'agenzia eh, Maison du Voyage, cerco di dirlo bene in francese, sita a Milano in via Giambellino 15, qualcosa last minute per voi ce l'ha. Quindi se decidete anche all'ultimo momento, con partenza magari i primi giorni di agosto, di eh, accettare o comunque di, di, di chiamare Giulio, lui è a vostra disposizione. C'è un bel Lampedusa, ma vorrei che ne parlasse lui. E quindi linea a te Giulio. Ricordatevi via Giambino 15, chiamate, chiamate anche il mio nome. Gianluca Rossi avrete un ulteriore sconto. Chiamate Giulio e il suo staff, ma vi racconta lo stesso Giulio che cosa ha preparato Last Minute per voi, proprio in questi primi giorni di agosto. A te Giulio. Grazie Gianluca, come sempre. Sono qui in questa cornice meravigliosa di Gran Canaria, a nord, questa spiaggettina bucolica, sembra un po' di essere in Grecia, in Portogallo, vabbè. Volevo segnalarti questo Last Second con partenza a 3 agosto, qualora tu non avessi ancora deciso le tue vacanze. 3 agosto partenza da Linate, la magica Lampedusa dove io ci ho lasciato particolarmente il cuore. Appartamento mono due persone, volo da Linate, trasferimento e appartamento 599 euro a persona, tasse comprese. Quindi se non sai cosa fare Gianluca, prendi, vieni da noi in agenzia in Maison du Voyage, via Giambellino 15 e parti senza pensieri. Un abbraccio, a te la linea. Bene, quindi se volete farvi una vacanza last minute, come avete visto, Giulio Grasso e il suo staff, lo staff di Maison du Voyage a vostra disposizione. Ragazzi, io ho vissuto due giorni tra gli interisti di Trinacria meravigliosi, ringrazio il presidente Edoardo Tidone e tutto il suo staff perché hanno ospitato mia moglie che non è per nulla calciofila come molti di voi sanno e il sottoscritto veramente regalandoci due giorni fantastici qui in Sicilia. Quindi del Satiro Danzante vi ho parlato, di Mazzara del Vallo vi ho parlato, tra l'altro temperature altissime come in tutta Italia, ma qui c'è una grande fortuna, vedete che anche il telefono si muove perché è molto ventilato e quindi insomma la temperatura diventa assolutamente insopportabile. Qui dal cuore, dal centro storico di Mazzara del Vallo, come sempre, un grande saluto dal vostro Gianluca Rossi, viva l'Inter, restate naturalmente attaccati più che a me ai mercatari, io continuo a pensare che il braccetto di sinistra che arriverà, il nome evidentemente non è ancora uscito, però certo che con le cessioni già state fatte di giocatori diciamo in esubero e che verranno fatte, secondo me ancora una volta Ausilio avrà il tesoretto per regalarvi, ripeto, secondo me ha campionato già iniziato, una grande sorpresa. Ciao a tutti da Mazzara del Vallo, un saluto e a prestissimo.